叶世祥他是念广东美院，他来到台湾，他念师大，之后又在复兴美空交，承接人到周玉正，他有很多代的艺术家上过他的课，他对绘画他有很多的想法，但是他一生有将近三十年的时间是在做古琴，这个造成了他在艺术在绘画美彩上是一个很特别的一个经验。那对我来讲，这是一个很丰富的一个一个状态，怎么呈现，该怎么做？所以我觉得我自己在跟这个艺术家的对话。我选择用他居住过的空间去叙述这个故事。一个系列就是在金瓜石，我们在整理金瓜石的房子里面，它其实大部分的东西都被。白蚁吃掉了，但是我们找到他在制作嗯古琴的版型，所以我们试着在战场去解释这个过程跟这个挖掘，去分析他留下来的遗物会是什么。那另外一个在弯谈，我做了一个行动，就是把整个院子跟房子清开来，那最后是把古琴的声音放回去这个空间去。设想说，三四十年前，一个人住在那个房子，在做古琴跟玩古琴，那个声音、那个感觉，到底是会是什么？我自己在想说，到了那个境界，可能你老的时候，你对于什么是重要，什么该留，什么就是你很很 focus 一个状况。那但是我的照片不是、啊。我的摄影生产好像是有一点像在种植、收成照片，而不是去拍摄照片。嗯，所以这个凑起来，你可以看到这个行动的一些一些痕迹，就是跟他的作品他的对比，我觉得那个是很很有趣的。这个计划，它是实现他讲的这个永恒的观念跟价值。